<lacht> Manchmal ist Gras platt gefahren hier. Böser Meer. Schönen guten Morgen, liebe Randfreaks. Es ist Samstag, der 21. August. Und wir haben immerhin keinen Regen. <lacht> ja, es ist relativ feucht auf der Rasenfläche. Liegt viel Tau. Die Sonne versucht so ein bisschen durchzukommen, herrlich. Der Rasen ist sehr, sehr braun. Ich erzähle euch heute, was ich tun werde, um meinen Rasen wieder schön zu bekommen. Es gibt viele braune Flecken hier, ganz starke tote Flecken da. Wir haben schon wieder Würmer, also das Bodenleben ist gut. Der Rasen sieht aber sehr, sehr kränkelig und mäglich aus. Das werde ich heute ein bisschen erzählen, was ich machen werde. Und wir werden jetzt erstmal die Rasenfläche mit dem Greens Master einmal abwählen, also mit meiner Bürste einmal abfahren, um auch vielleicht so ein bisschen die flach liegenden Gräser hochzuladen. Und dann geht's weiter. Also viel Spaß dabei. Sehr gut, schön so in beide Richtungen einmal gebürstet. Das sieht doch richtig gut aus, also richtig gut. Ich habe das Gefühl, dass der Rasen freut sich richtig darüber. Schön hoch gebürstet, guck mal, die ganzen flach liegenden Halme sind richtig schön hoch gebürstet worden. Jetzt gleich nochmal rüber mähen, ein bisschen abtrocknen lassen noch und dann rüber mähen. Und dann hat er gleich wieder so einen richtig klasse Bürstenschnitt. <lacht> Sehr gut. Mache ich viel zu selten, aber mein Greens Master lief ja auch nicht und jetzt läuft er wieder, dank der Ölauffangwanne. Also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Also wenn du hier durchfilmst, so hier durch diese Lücke, da durch, da unten, seht ihr das? Da unten, da ist meine selbst gebastelte kleine Ölwanne, meine Ölauffangschale. Und damit habe ich verhindert, dass das Hydrauliköl auf den Rasen getropft ist und da ist doch eine ganze Menge schon drin. Also der tropft doch tatsächlich relativ heftig. Aber wenn ich jetzt unter die Maschine gucke, wo bist du? Da ist auf dem Boden nicht ein Öltropfen. Das hat cool funktioniert. Eine kleine Plastikwanne, die jetzt das Hydrauliköl auffängt, was immer zwischen Motor und Getriebe oder Pumpe raustropft aus diesem Wellendichtring. Ja, muss ich irgendwann mal reparieren, aber mache ich jetzt noch nicht. Sehr viel Aufwand, das hinzukriegen wieder. Aber das war ja schon mal richtig gut. Ja, das Maschinchen ist klasse. Geht ruckzuck, schnell, zehn Minuten. Weiß ich nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Und alles ist wieder schicki. So, ja, was machen wir eigentlich jetzt, um die Rasenfläche wieder hier schön zu machen, um sie wieder zu erneuern? Ich werde doch noch mal düngen. Ich habe ja zweimal in diesem Jahr mit organischer Düngung gedüngt. Am 1. März habe ich gedüngt mit dem Oscorna. Raser Flor granuliert, äh, ungefähr 50 Gramm pro äh, Quadratmeter. Dann habe ich den Maxwell organischen Dünger benutzt. Ähm, da habe ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich da gestreut habe, 35 glaube ich, müsst ihr nochmal nachgucken, 35 Gramm pro Quadratmeter. Und äh, ich habe noch zwei Säcker von dem Moskauna Dünger, der ist ja mehr Kaliumbeton, finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, weniger Stickstoff. Obwohl der Rasen eigentlich mehr Stickstoff bräuchte, oh, aber ich habe jetzt nichts anderes. 
Also nehmen wir noch mal den Oscorner Raser Flor granuliert ähm, und werde jetzt Folgendes tun. Ich werde den Rasen ja, wahrscheinlich erstmal nur lochen. Also ich bin mit meinem Erifizierer hier nochmal rüberfahren und Löcher in den Boden reinstechen, damit der Dünger möglichst schnell tief in den Boden reinkommt. Obendrauf nützt er mir nicht viel, weil er dann relativ leicht auch wieder vom Spindelmeer aufgenommen wird. Deswegen möchte ich doch mal versuchen, ihn mehr in den Boden reinzukriegen. Deswegen loche ich einmal die ganze Fläche, streue dann den Dünger und dann wässere ich sehr stark. Vielleicht bürste ich auch noch mal rüber, mal gucken, wäre auch nicht schlecht, die Idee. Und dann habe ich den Dünger im Boden drin und dann dauert es so zwei Wochen. Dann powert er hoffentlich wieder, zwei, drei Wochen bei organischem Dünger, dauert ein bisschen länger. Dann powert er wieder der Rasen und dann will ich im September, Anfang September, dann äh, noch mal vertikutieren um auch dann schon mal gegen die Poa Anua hier vorzugehen. Wir haben doch sehr, sehr viel Poa Anua immer noch an der Fläche. Also kräftiger vertikutieren, dann sanden, kräftig sanden, endlich mal sanden. Kommt noch was ganz Cooles, werdet ihr demnächst sehen. Und dann nochmal nachsehen. So, und dann hat er Power, er hat frische Saat, er hat Sand, er hat Löcher, und dann sollte es hoffentlich auch im Herbst richtig schön nochmal aussehen beim Rasenfreak. So, das ist soweit für heute. Kurzes Video zum Thema, was will ich nach dem Urlaub tun. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss. Fertig. Ja, das sieht echt gut aus. Das hat er so schön hochgebürstet hier, diese ganzen langen Halme. Echt gut. Das ist so eine einfache Methode um hier diese Fläche so ein bisschen ja, wieder schön zu kriegen, zu pflegen. Ist total easy. Ja, hier, liebe Rasenfreaks, haben wir ein, ein riesiges Problem noch. Wir haben hier erstmal noch eine richtige Delle drin. Das sieht man natürlich auch im Film nicht. Man müsste mal so einen Richtschalt rüberlegen. <lacht> Seht ihr das? Da kann ich eine Hand unterstecken. Das ist eine riesen Delle hier noch. So sieht man es auch noch ganz gut. Eine Riesendelle, Wahnsinn, und die müssen wir nach und nach mit Sand auffüllen. Und außerdem habe ich hier so ganz filziges Gras, ganz verfilztes Gras. Und interessanterweise ist das hier die Agrostis stodonifera. Dieses Gras habe ich vor vielen, vielen Jahren mal hier in dem Bereich gesät. Weil ich dachte, das ist das beste Gras der Welt, das ist das Golfgrüngras. Das muss man unbedingt auf seine Rasenfläche kippen. <lacht> Habe ich, wollte ich da mal ein ganz tolles Grün anlegen, da hatte ich überhaupt keine Ahnung wirklich von Rasen. Na, so, ne, so Fehler, die man so macht. Und dieses Gras ist eben ein oberflächlich ausläuferbildendes Gras, ähnlich wie die, nicht ähnlich, sondern genauso wie die Poa supina, aber ein sehr viel feineres Gras. Und da es eben oberflächliche Ausläufer bildet, neigt es sehr stark zum Verfilzen und zu diesem büschelartigen Wuchs. Und das ist eine einzige Katastrophe. Also da muss man ganz oft sanden, man muss ganz oft vertikutieren und lüften, um diesen Filz im Griff zu behalten. Grausam. Deswegen bin ich so gegen ausläuferbildende Gräser, die oberflächlich wachsen. Das, das finde ich überhaupt nicht gut, weil eben diese Filzneigung dann ein riesen Problem wird. Ja, das dazu. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Wie ich das wieder rauskriege, ist natürlich auch sehr dominant, das Gras, weil es eben oberflächlich wächst und alle anderen Gräser verdrängt. Furchtbar. Furchtbar! Furchtbar.